Ma'am Laika, I need you a uh, co-host, so uh, you can you can uh, what you call this? You can share your screen. Okay. Tapos later for the question and answer portion, I'll be reading na lang the questions for you para ma help Okay, po nga da. Thank you po. Sige, no ako lang way. ano ngayon eh? Ako lang ata ang trainer na kasama mo ngayon. Yeah, okay lang. Sige, sige. If you're ready to start, no problem. Pwede na po. Naka-live na tayo sa private group. Okay po. Sige po. I-share ko lang po yung screen. Yes. Mm -hmm. Ayan. So, I'll be starting. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Kashantal. Welcome to our product knowledge training. And for today, I'll be presenting again another remarkable product. But before starting, of course, I would like to thank um, Chantal Direct Sales for inviting me to conduct this training. And also, I want to introduce myself. I'm Laika Lizano. I'm a client service executive in Top LC. So aside from being a company nutritionist, part din po ako ng isang team called CSE or Client Service Executive. And as part of this team, we are highly trained and qualified to conduct this kind of training. By the way, just a quick recap or just a quick background about our company. Top LC Biomedical Incorporated is a... Um, multinational OEM, ODM company that manufacture food, supplement, cosmetics, and medical devices. So, this afternoon, I'll be introducing to you one of the best products in Dr. Vita, and that is Dr. Vita Barley. But, um, before that, um, I believe a lot of people already um, saw this photo, seen this photo, actually this FB post. So, I just want to clarify, I just want to um, point out this issue. Actually, hindi naman ako sana ninise ng kung sino or ng ibang produkto. It's just that I want to clarify po sa lahat ng participant ngayon and lahat po ng nanonood na si Dr. Vita Barley po is a original product. Actually, kapag po kasi sinabing fake na, pag sinabi po kasi natin fake yung isang produkto, meaning kumbaga, um, Kumbaga may ini-imitate siya or may ginagaya siya na iba pang produkto. But actually, these two product is different. So, dalawa po silang magkaibang produkto. And that means, si Dr. Vita Barley natin is really original. So, may sarili siyang formulation. May sarili po siyang brand. And then, as can you see, kahit po sa design, may sarili po siyang design. So, kasi pag sinabi natin um, fake yung produkto, is meaning parang gusto natin i-deceive yung consumer or yung mga customer or yung mga tao na pareha sila but hindi naman po talaga. So, um, dahil nga tulad ng sabi ko, original product ang Dr. Vita Barley natin, let's talk about the formulation of our um, Dr. Vita Barley. So, most of the barley products in the market have 3 grams of pure barley. So, meaning, ang sinesell lang po talaga most of the barley product is barley lang itself. While in our Dr. Vita Barley, we have powerful combination of ingredients which synergistically um, helping each other para po mas mabigay yung good yung good benefit sa ating katawan which is yun nga pagpapalakas ng ating immunity pag maintain ng alkaline alkaline balance sa ating katawan and yun nga po um, para mas mabigay pa sa atin yung mga health benefits na gusto natin kay Barley. So now, um, i-categorize natin siya sa apat. So, um, tulad ng sabi ko po, si Dr. Vita Barley natin is hindi lang po Barley. Meron pa po tayo other um, nutrients, other components, other ingredients na nilagay po natin sa 
formulation natin kasi by the way this is formulated by a research and development team in Taiwan which is led by five doctors so talagang very unique yung formulation na to and um kumbaga mabibigay natin yung golden ratio or yung pinaka perfect na ratio para mabigay pa rin sa atin yung um para mabigay sa atin yung mga nutrients na gusto natin. And the first part is um, may collaborative vitamins tayo. So, meron tayong um, multivitamins and minerals with our Dr. Vita Marley with vitamin C, B1, B2, B6, B12, vitamin E, vitamin D3, and all essential or all helpful with our um, body. So, um, vitamins and minerals na to they are micronutrients um important sila sa ating katawan para ma-regulate po yung um, mga bodily processes natin sa katawan natin and para um kumbaga mag-work tayo efficiently so later on magdi-discuss natin kung ano nga po ba yung mga um tinutulong sa atin ng um, ng multivitamins and minerals na to and then we also have um blood for blood purification yan kakateg it is categorizing blood purification si barley and wheat grass so si barley po and si wheat grass is very rich with chlorophyll then yung chlorophyll po natin kumbaga yun yung direct supplementation ng liver natin and the main function of our liver is to detoxify our blood in our body so um guys did you know that it's very easy for us na mag-acquire ng toxins sa labas. Parang as in, lalabas ka lang, makalanghap ka lang ng air pollution, makakain ka lang ng junk food, o kaya even on your cosmetic. Parang there are a lot of ways or a lot of factors para po, para po makapagbigay ng um, toxins or mag-pentrum toxins dun sa um, loob ng katawan. Natin. That is why po um, kailangan din din um, yung katawan natin or yung especially yung blood natin is that yung blood, yung blood natin yung responsible sa pagta-transport ng oxygen natin kasi si blood parang ano yan, courier siya. So like for example, si nutrients na absorb siya sa gut natin or sa intestine natin para hindi lang siya concentrated doon sa gut natin, it's important na um, si blood is pa-function ng maayos or ng properly para ma-distribute natin yung nutrients sa, um, sa buong katawan natin, sa iba't ibang bahagi ng ating katawan or doon sa mga organs natin. And in that way, mas um, in that way, mas na uh, mas na tawag dito, mas nagpa-function ng maayos yung buong katawan natin. And um, ayun nga, again, si chlorophyll, eh, si barley po and wheat grass ay merong chlorophyll. Na do, yung chlorophyll po ay may copper salt dun po sa chlorophyll na tumutulong po para ma, uh, maiwasan yung liver damage and yung mga sakit na possible na makuha ng liver natin. Kasi sometimes yung liver natin overwork na siya at nagiging congested na po siya. Dahil nga po, so... Yeah, para... Dila. Ano kay Mikey? Sobrang dali lang po sa ating katawan na ma um sobrang dali lang po sa ating katawan na kumuha or magkaroon ng mga toxins or yung mga waste nga na hindi naman maganda sa loob ng katawan natin. And then also we have a good source of green fibers which is fibers of two and mixed fruits and vegetable. So these two are really good um, source of fiber which help us to cleanse our body. Actually, kung isa sa buhay or i, parang isa sa halintulad mo po si fiber sa bagay sa bahay natin is para siyang wadis. So si fiber po... Um, ang pinaka-power ni fiber is kaya niyang walisin or kaya niyang i-capture 
kaya niyang mag-bind dun sa mga dumi, dun sa mga waist, dun sa loob ng katawan natin. And isama niya po yun sa paglabas niya. Since ang fiber po is hindi natin natutunaw dahil nga po, um, dahil walang panunaw yung katawan natin. Pero, di ba, laging sinasabi ng doktor na kumain ka ng madaming fiber or mag-take tayo ng high fiber rose na mga diet or ng food. Since that, yun nga po yung purpose niya. Nililinis niya po yung um, katawan natin and additional factor about fiber kung bakit siya maganda is because po napapababa niya yung LDL or low density lipoprotein or kung tawagan is yung bad cholesterol natin sa katawan. And of course, mapangit pangit po sa atin na mataas yung cholesterol natin sa katawan or yung bad cholesterol natin since yung po yung nagkukos sa atin ng mga heart diseases, ayan ng stroke. And then, um, additional, yung fiber po is nakakatulong din po siya pag slow down ng pag absorb ng ating katawan ng sugar. So, um... It's important po na hindi na um, dapat hindi po sobra-sobra yung sugar na nakukuha natin since po pag sobra-sobra po yung sugar sa blood natin especially rurupok yung mga blood vessels natin, rurupok po yung mga ugat natin and then yung po nagre-result siya sa mga um, sa mga disorders like um, kidney disorders, yan, yung nag, mga nagmamalfunction na yung heart natin, mga ganyan. So, madami din po, uh, madami din po sakit kung, na nakukuha kapag po mada, mataas yung cholesterol natin and yung sugar natin sa katawan. And the good thing is, si fiber po is really effective in reducing the levels of this um, said um cholesterol, and also sugar. And then, um, ayan, meron din po tayong green antioxidant. So, yung antioxidant naman po natin is lagi natin itong narinig. And um, si antioxidant po kasi natin. Actually, mangosteen, chlorella, and spirulina is a really good source of antioxidant. And yung antioxidant na nakukuha natin, especially kay mangosteen, is yung anti-inflammatory, antibacterial, anti-fungal, anti-viral, yung madami siyang anti. So madami siyang sinasakop na antioxidant. Hindi lang siya basta-basta na antioxidant talaga. And um, kung um, si antioxidant po kasi siya yung natatanggal ng effects ng free radicals dun sa loob ng at ating katawan. And in that way po, pinapalakas din niya yung system natin since that si free radical po yung nagkakos sa atin ng mga um, tissue and cell damage po sa loob ng katawan natin. That is why um, green antioxidant is also um, a good um, nutrients for our body. And um, Dr. Vita Barney, effectively, yun nga po, effective, effective si Dr. Vita Barney po na i-purify and expel si toxins na um, palaba sa ating katawan. Actually po, si Barney, ang pinaka, um, napan, based on studies, um, si Barney po is tinatanggal niya yung excess na water dun sa ating loob ng katawan. And then dun sa excess ng waters na si na kasi yun, sa loob ng katawan po natin, dun nag um, dun kumbaga dun namumuha yung mga harmful substances that is why kapag nire-remove ni Barney yung mga excess waters excess water na yun is kumbaga na, na, um, na ilalabas natin yung mga toxins, yung mga waste na mga dapat hindi naman nasa loob ng katawan natin and um, additional information about our barley. Hindi lang po kami basta-basta nag-claim na si barley is maganda sa ganto, ganyan. Actually, si barley nga po really popular siya kapag nanonood ako ng mga vlogs, sa mga abroad, kasi nga si barley parang established na po talaga na um, may good effect siya sa ating katawan. And yes, indeed, meron tayong mga journals from different different parts of the world. Ayan, meron sa America, sa Japan, sa um, sa Europe, yan madaming mga um, journals and naniniwala din po talaga yung mga scholars um, sa effect ni barley grass sa ating katawan. And ayun nga po, da, kaya po sila naniniwala kay barley grass is because meron tayong 10 vitamins and 9 minerals na makikita kay barley grass. And tulad ng sabi ko po kanina, ang 
ang vitamins and minerals is really important in our body kasi sila po yung responsible sa yung mga micro, micronutrient kasi po natin. Sila yung mga nutrient na um, kailangan lang natin ng low amounts pero parang kailangan sufficient pa din siya. So, kailang, and yun nga po, minsan mahirap siyang makuha sa diet natin kung sa diet lang natin siya kukunin. Kaya po nag i si, um, um, si food supplement natin. And this vitamins and minerals is um, tumutulong siya sa um, natural bodily processes in our body such as muscle building. Ayan, kahit yung pagre-repair ng um, damages natin sa pang-araw-araw natin yung mga micro damages natin, yan kailangan natin ng vitamins and minerals. And also, we have eight essential amino acid na makikita po kay barley grass. And Um, this eight essential amino acid is essential kasi po um, tulad ng vitamins and minerals, hindi siya nasisynthesize ng ating katawan but um, kumbaga meron siya or responsible siya sa mga critical roles dun sa loob ng katawan natin or critical na mga processes such as yun nga po si amino acid is very popular sa muscle building but Um, si, si amino acid hindi lang for muscle building but also for good healing, um, synthesis of neurotransmitter and also yung mga um, hormones natin which is yung mga chemicals na kailangan ng katawan natin para mag, um, mag-regulate natin or mas kumbaga itong mga chemical na to is yung tumutulong sa katawan natin para mag-function um, siya ng maayos. And then, meron din po tayo nakukuha ng mga basic nutrients na, again, additional nutrients para sa katawan natin para mas lalo po tayo dumakas and mas lalo natin, kumbaga, ma-maintain natin yung sufficient amount ng nutrients nun sa loob ng ating katawan. And, um, ayun, nakaka-proud lang din talaga yung ating barley because ang ginamit natin yung barley na ingredient dito sa ating produkto is may kosher certification also OTCO organic certification and also American organic certification which means po mula pagtanim pagtanim kay barley mula pag aalaga niyan pag harvest niyan paglalaki niyan is hindi sila po gumamit hindi sila gumamit ng synthetic or chemical na hindi pasok sa organic um, standards nila ibig sabihin lahat po is natural hindi nila yung ginamitan ng fertilizer hindi nila yung ginamit ng mga kung ano-anong chemicals para lang mapalaki or para makabilis po yung tubo ng mga barley nila or yung um, plant na yon so um talagang ma make sure natin na si barley natin is hindi siya wala siyang toxins or wala siyang um, kahit ano na components na possible na maging toxic sa katawan ng isang tao and aside from that certification it have seven methods para ma make sure natin yung quality control oh, and yun nga yung I'm on. Ah, yan po yung uh, pagpili ng mga organic seed. Ayan, yung cultivation method po. And talagang make sure po nila na magpo-produce po tayo ng really high quality barley. And yun po yung pinag um, yun po yung ginagamit natin sa Dr. Vita barley natin. And ayan po, may kosher tayo and um, organic certification. And then, let's go to our green fiber. So, ang ating fiber soul po is a um, water-soluble dietary fiber. So, si fiber soul po po din is also um, a patented ingredient, which means meron siyang license or meron siyang, kumbaga, meron siyang... Um, <clears throat> certification to prove na may clinical trials po talaga tayo or may clinical trials um, na nag-undergo si Fibersol po sa clinical trials to prove na yung mga claims niya like um, pagre-reduce na pagre-reduce po ng um, pagre-reduce ng, ng blood sugar, pagre-reduce ng cholesterol sa loob ng katawan natin pag-cleanse ng ating intestine. Ayan, meron siya mga clinical trials about that. And, ayun, additional information about our, our fiber soap too. Actually, favorite namin tong, tong ingredient na to kasi madami talaga siyang 
use sa ating katawan at it also um, um, increase or stimulate the intestinal peristalsis o yung paggalaw or yung movement natin, yung motility natin sa loob ng intestine natin. So in that way, mas mabilis tayo mag-digest, mas mabilis po tayo mag-absorb ng nutrients and mas mabilis po natin ma-expel out yung mga toxins and yung mga waste sa loob ng katawan natin. And tulad ng sabi ko nga po sa inyo, si Fiber So2 is a really good ingredient na po makikita nyo po madami po siyang patent. Ayan, ilang patent po yan. Actually, 11 yung patent niya. Hindi pa kompleto yung patent niya. Madami po talagang patent si Fiber Soul 2. Kaya, ayun po, maganda din talaga siyang ingredient sa isang produkto. And another good ingredient, grabe, sobrang powerful po talaga ng formulation natin kay, um, kay Barley is because meron din tayo super antioxidant or cyanobacteria, blue-green algae natin. This one is spirulina. So, si spirulina po is a very nutritious um, functional ingredient din po siya. And ayan, tulad po ni Barley and Bitgrass, ma-reach din po siya sa chlorophyll na tumutulong sa atin for liver detoxification or blood detoxification, lutein that good, good, good for our eyes but also an antioxidant, SOD, which is the super oxide dimutase or the best antioxidant that you could give to your body. Ayan po, meron din po siya water-soluble um, protein and 18 essential amino acid which is again tumutulong po sa atin para ma-achieve natin yung mga natural bodily processes in our body and then meron din po tayo polyunsaturated fatty acid which lessens the bad cholesterol also in our body and then meron din tayong polysaccharides of vitamins like vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K and then also minerals such as potassium, magnesium, calcium, iron, zinc, phosphorus, and iodine. So lahat naman po ng vitamins and minerals natin is meron po siyang role sa loob ng ating katawan na really um, talagang nakakatulong and important po sa ating health. And then, dahil nga po, very nutritious si spirulina natin, did you know that ginagamit siya na pagkain ng mga astronaut natin or ginagamit siya as food supplement ng mga astronaut natin kasi si spirulina is the best source in plant-based na um, ng mga vitamins and minerals, especially protein. So, lagi di ba sa mga astronaut, parang ready to eat na pagkain yung pinakain nila. Kaya kailangan nila supplementation such as Spirulina. And then, meron din tayong multivitamins and minerals tulad po ng sabi ko kanina. So, we have vitamin D3 na very good with uh, with our bones. So, siya po yung nagko-control ng calcium absorption so that yung calcium natin is talagang ma-absorb ma ma natin sa loob ng katawan natin. Kasi minsan, bali wala po yung pag-inom-inom nyo ng gatas, bali wala yung pagkain nyo ng mga good source of calcium. Kung, wala, kung hindi enough si vitamin D3 natin dahil hindi rin siya ganun gaano na a-absorb ng ating katawan. And of course, kapag mataas po yung calcium natin and vitamin D3 natin, is gumaganda din yung bones natin which is um, very important para sa ating movement. And then we also have vitamin E which is uh, another strong antioxidant na pineprevent niya po yung um, ating katawan or ating cells sa loob ng ating katawan na madamage since that there are a lot of sources of free radicals na possible na makasira sa, sa cells natin. And then we have vitamin C that not only good with growth and development and immunity but also this water-soluble vitamin is also important with our um, skin care or siya din kasi po yung responsible sa pag um, po produce ng hyaluric acid and also a protein called collagen 
na nagpapatibay po sa ating scheme. And yun nga po tulad ng mga sinabi ko sa mga last training po na ang scheme natin, it's very important po na um, patibayan natin and alagaan natin kasi yan yung first line of defense natin para hindi mag-penetrate yung bacteria, viruses, and yung mga harmful substances sa ating katawan. And then we also have vitamin D12 which is... um tumutulong naman po sa um, formation ng red blood cells natin. So in that way, na-improve din niya po yung nervous system natin, yung health natin sa nervous system. And this and these red blood cells, again, is responsible in um, collecting the nutrients and oxygen in our body so that madidistribute nila from head to toe, magkaroon ng nutrients para pantay-pantay kumbaga yung um, nutrients sa loob ng katawan natin. Of course, hindi naman pwede na nasa chan lang lagi yung nutrients natin. And then, we also have vitamin B6. So, si vitamin B6 is a nutrient that responsible in increasing our um, immune system. Pinapataas din niya po yung metabolic function natin or yung mga, again, yung mga natural processes sa ating katawan. And then, nagpe-play or um, responsible din po si vitamin B6 sa brain development natin. And with vitamin B2 naman po, um, si vitamin B2 naman po yung nutrient na responsible sa pag... Actually, vitamin B2 is responsible in um, utilizing our food intake. So yung mga macronutrients natin such as carbohydrate, protein, fats, ayan po. Si vitamin B2 po yung ginagamit ng katawan natin for us to be able to metabolize this or digest this um, these nutrients and siya din yung nagpa-turn them into energy. So enough vitamin B2 in our body means mas productive tayo, mas alert tayo sa, um, sa daily task natin. So vitamin B2 is really uh, important vitamin also. And then vitamin B1 which also assists us with the growth and development of our body cells. And yun nga po, mas nakakapagpatibay po siya ng ating katawan. Actually, kasi si vitamin B1, gumagawa din siya ng immune cells. So yung immune cells po, yun po yung nagpapataas ng ating immunity or siya yung tumutulong sa atin para makapag-resist ng mga sakit-sakit. So si vitamin B1, isa po siya sa, um, isa po siya sa nutrient na tumutulong para po mag-create pa tayo or makapag-produce tayo ng hindi lang makapag-produce ng in terms of quantity ng immune cells but also yung quality is make sure din natin na malakas po talaga yung mga immune cells natin sa katawan. And ayan, let's start to basic. What is Chantal's ha? humble selling origin. So, si Chantal Direct Sales is nag-create or nag-produce po talaga sila ng mga produkto na affordable yung price since that um, gusto po nila is lahat ng produkto nila or yung mga magagandang produkto nila like Dr. Vita, um, Dr. Vita Barley is lahat makakakuha, lahat afford siya. I mean, Hindi naman sobrang affordable na cheap but we make sure na high quality siya pero affordable po rin siya, pa rin po siya so that anyone could um, get this product. And then number two of course, ayun nga po gusto ni Chantal na lahat is nakaka-experience ng excellent benefit ni Green Miracle natin or ni Dr. Vita Barney natin. And then, para ma-eliminate rin yung mga body's burden natin, ayan, isa din po si um, Chantal ang nagkakreate ng mga produkto para po matanggal yung mga burden or yung mga toxic and waste sa loob ng ating katawan. And then, ayun po, gusto din ni Chantal na ma-enjoy natin yung beauty ng life. So, gusto niya magkaroon tayo ng um, high quality life kasi health is wealth po talaga. Um, talagang especially ngayong pandemic, ngayong mo marirealize na it's very important for us to strengthen or talagang alagaan po yung ating immunity. Hindi nga lang immunity natin but yung overall health natin. So um, si Chantal gusto na gusto ma-experience ng lahat ng tao yon yung yung healthy ka, yung wala kang iniisip kasi 
um, kaya mo yung katawan mo or yung malakas yung sistema mo. And um, another um, factor about our Dr. Vita Barley is very um, convenient siya to carry kasi nga nasa sachet lang siya and then nasa liquid form siya. Actually, kahit nga hindi siya nasa liquid form kahit itaktak mo lang siya dun sa um, sa bibig mo. So, nag-absorb na siya since that meron yung sublingual um, absorption or mas madali siya ma-absorb ng ating katawan since sa bibig pa lang is nag start na yung absorption natin. And that is Dr. Vita Barney. And ayun nga po, again, let's go back to the issue. This is actually a good problem since that meaning na ang um, napapansin na nila si Dr. Vita Barney natin, ibig sabihin napapansin nila yung um, formulation and efficacy, yung characteristic na maganda talaga si Barney and talaga may, may tao talagang ganyan na kapag kapag napapansin nila na may merong mas maganda sa produkto nila or um, actually hindi ko hindi ko naman inaano kung sino man to pero yun nga po um, it's a good problem since that nalaman na po natin ngayon mga kasyantal na meron pong nakakapansin sa Dr. Vita Barley natin and ngayon po natin talaga makikita yung tunay na value po ni Dr. Vita Barney natin. Even yung mga Dr. Vita series natin, yung other products natin. And um, just a friendly reminder po, we rise by lifting others. So, ayun po. Sana lagi natin i-keep yan sa ating utak and sa ating puso na hindi po tayo tataas kapag nangaapak po tayo ng ibang tao. And that's it for my presentation. I will exit po ito muna so that we could start the Q&A kasi hindi po ako nakakollect ng FAQ. So, mag start na po tayo ngayon sa Q&A natin. Uh, Question, ma'am. So, we Let's... can claim na organic yung barley natin? Uh, actually po, um, when it comes to organic po kasi na certification, dapat po lahat ng nilagay nyo sa produkto is may organic certification. Which is medyo, um, dahil nga po yung formulation natin is a powerful combination of nutrients or a powerful combination of ingredients po. So hindi natin makiklaim na yung buong Dr. Vita Barley natin is organic. Pwede po natin sabihin na si Barley natin is organic since meron po tayong certification. Pero ayun po, hindi natin masasabi na yung buong produkto natin is organic, ma'am. Um, yun kasi yung naging isa sa mga naging question dito. Hmm. Uh, yung bang, yung iba may super brand seal, ano meron sa seal na yun tulad Actually, binibili lang po yun. <laughs> yung super brand. Binabayaran lang po yun, 60,000. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Para masabi lang na super brand. Wala siyang relation sa effectivity and sa pagiging totoo ng mga declare natin na ingredients ng ating product. Oh, oh. Yes. Gluten-free po ba ang Dr. Vita Barley? Uh, with gluten-free. Ang barley po kasi, ang barley glass is naturally with gluten. But, um, so hindi din po natin siya masasabi na gluten. Pero, um, kasi may times, like for example, kunyari, yung, kasi diba gluten, another factor yan kung bakit tayo nagkakaroon ng allergies. And tulad po nang sabi ko dun sa mga nakaraan kong training, is um, yung research and development team natin, pinrocess nila tong mga ingredients na to in a way na tinatanggal nila yung mga bad na side, which is kasama yung allergens. So, pwede kung if ever man, kaya po kayo nagtatanong kung gluten-free ba siya is because may allergy po kayo sa gluten, is pwede niya pong itry ng isang sachet muna or even have a sachet muna and then doon nyo i-observe yung sarili nyo kung magkakanong pa po kayo ng allergic reaction. Although naturally po kasi siya na nasa barley and actually kahit po sa wheatgrass. Kaya po yun. Ang um, pwede ba ito makahelp sa may breast cancer? 
Yes po. Um, yung, um, meron nga po mga studies talaga na si antioxidant is nakakatulong siya sa mga um, inflammatory diseases. Nakasama po dito is si cancer. So si antioxidant, kasi yung cancer po talaga or yung mga tumor, ganyan, nag start po yan sa mga damage ng free radicals sa loob ng ating katawan. That is why possible po na makatulong siya sa mga may breast cancer po para mas mapaliit or um, actually wag natin i-claim na mapapaliit niya pero overall makakatulong pa rin naman po siya kasi nga po very high with antioxidant yung Dr. Vita Barley po natin so, so yun mo mandada ako na lang po mag ano mag basa po okay. Okay. yes po sige ako na lang po ma'am thank you thank you Okay, next question is, Ma'am, if timplahin kasi ayaw ng client magsabing wal ilang sachet po ba dapat? Pag, ano po ulit? Ma'am, if timplahin kasi ayaw ng, ng client magsabing wal ilang sachet po ba dapat? Actually po, ang sublingual, um, ang sublingual absorption po is yung po yung sa ilalim ng dila natin. Na-activate po siya kapag meron pong... Um, kung magalang niya siyang activated. But there are, meron po kasi like for example, capsule. Si capsule hindi mo siya masasablingual absorption since that nilulunok mo siya agad. So as long as nag i siya dun sa bibig and kaya siyang i-stay sa bibig, mag-a-activate yung sublingual absorption. Kung baga kasi yung saliva natin is natutunaw na po yung produkto. That is why easier na po dun sa gland natin na Um, sip-sipin siya or i-absorb po siya. So, ayun po, 1 to 2 sachets lang po. Pwede nyo na pong um, ma-activate na po yung sublingual absorption. Actually, wala naman po talaga um, connect kung ilang sachet. Kasi nga po, as long as nasa bibig po natin sila is ma-absorb na po siya or mag activate na po yung kung tawagin nga po natin is sublingual um, absorption. Share ko lang po, ma'am, super effective po ang barley natin sa bukol. Marami po kami testimony. Grabe siya. O, oh, diba? Marami siyang testimony. Kasi po talaga si antioxidant is isa po siya talaga sa mga nutrients na kailangan natin, especially kapag may mga tumor tayo or mga inflammation tayo sa katawan. Really effective po siya sa ganon. And then, pwede po ba makahingi kami ng copy ng kosher certification na na-post nyo po kanina? Salamat po. Yes po, pwede po yan. I-request na lang po natin kay Ma'am Liza. So, ililista ko po dito sa lista. Kosher certification. Tabadaan na lang natin kay Ma'am Dana. And then, pwede po ba um, barley sa mga bata like 2 years old? Yes po, kahit 6 months old. Actually po, dahil nasa powdered form siya and natitimpla po siya sa tubig. So, as long as pwede na si baby natin, yung mga bata natin na sa mga solid foods, pwede na din po nila itake si barley as early as Um, siguro one year old or two years old, pwede na po yan. Maganda nga po para masanay, masanay po silang umiinom ng mga green juice which is really effective when it comes to pampalakas ng ating health or immunity. Advisable sa bata at ilang taon na nag at nag-breastfeed po. So, sa mga bata po, kahit one, ka, one sachet a day lang po yan, okay lang po sila kasi wala pa naman silang gaano activity. And then, yun nga po, tulad ng sinabi ko ilang taon is any age will do since that nasa powdered form siya and tolerable po siya sa lahat. It's just that, i-make sure lang po natin na pwede na po yung bata sa, um, <clears throat> sa solid foods. And then, nagsa, sa mga nagbe-breastfeed po, actually pregnant and lactating woman, yung mga nagbe-breastfeed po, is isa lang din po ang aming recommendation dyan is um, i-ask muna yung advice ng doctor nila kasi case to case basis po tayo at meron po mga, uh, mga buntis and lactating woman na medyo sensitive sila. That is why hindi po gaano kaya advisable na basta-basta umiinom ng food supplements in general naman po. Ayun po. 
Tapos ma'am, sa may ulcer, acidic, pwede naman po ito. Yes po, pwede, pwede po ito. By the way, ang barley po is really effective when it comes to maintaining the alkaline balance of our body. So yung mga acidic is advisable po sa kanila na mag-take po nito para ma-maintain or ma-balance nila yung state ng katawan nila or yung kung tawagin nga po is alkaline balance po sa ating katawan. But kapag yun nga po acidic ka, may acidic stomach ka or may ulcer ka, it's better to take after meal po siya, 30 minutes after meal para hindi siya mag-cause ng stomach upset. Pero sa normal naman po, pag sa normal lang, yung wala ka naman pong nararamdaman stomach upset or hindi naman sensitive yung siyan mo before or after po, pwede nyo naman i-take si Dr. Vita Barney natin. Uh, Ma'am Sheila, nasagad ka na din naman po yung kung pwede siya sa buntis or lactating woman. Pwede naman po siya. It's just that we recommend po to ask the advice of your doctors first before po um, i-take yung mga food supplements natin. Pwede po ba timplahin or ihalo sa water or sa food po? Yes po, um, pwede, pwede nyo pong ihalo sa, pwede nyo po siyang timplahin kung ayaw nyo siya pong i-direct na um, i-take. Pwede nyo din po siyang ihalo sa cool water and then also sa food. Pero I would recommend wag po masyadong hot yung food as in wag naman yung mga steaming siya or parang boiling na food. Huwag naman po ganun. Kasi baka masira din yung content natin since that this is an active ingredient. Although hindi naman siya ganun ka-sensitive. But um, wag lang po sa sobrang iinit na mga pagkain. Ma'am, if titimplahin, ilang sachet po. Kaya po bahala kung ilang sachet po yung gusto nyo. But I would recommend na one to two sachets po pag nagtitimpla a day. Nakakahep po ba si ay, makaka-help po ba ang Dr. Vita Barney sa uric acid at kulang sa potassium? Yes po. Um, yung barley din po natin ay may mineral and yung actually yung spirulina po natin is may potassium. So kung kulang ka po ng potassium, makakatulong po si barley. And ang kagandahan po sa Dr. Vita Barney natin is hindi lang po siya supplementation but also nakakatulong po siya sa absorption ng ating katawan sa mga nutrients na to. Kasi kapag kulang po tayo sa nutrients, there are two Um, factors. One is hindi ka nakakakuha ng sufficient amount. The second part or second factor is hindi na-absorb ng katawan mo. And si Barley, ayan, kaya niyang isupplement and kaya din niya po tulungan yung katawan natin para mag-absorb ng nutrients. And sa uric acid po, um, si uric acid po kasi yung parang um, kumbaga para siya yung mga Parang kumbaga, si uric acid kasi form din siya ng toxic sa ating katawan. Kaya siya nafo-form sa mga joints natin, ganyan, and kaya siya namamaga. So, si Dr. Vita Barney, dahil effective siya when it comes to cleansing our body, our blood, ayan, makakatulong din po siya sa uric acid. Siguro, mapapa, um, mapapababa niya yung atake or mapapalesen niya yung... Um, yung atake ng nagkakaroon ng gout or ng uric acid. May mataas na uric acid po. How about regulate or nakaka-help ng, ng pag may picos? So, yung picos kasi di ba parang cyst din siya dun sa reproductive organ ng mga kababaihan. So, I think makakatulong din po si makakatulong din po si Dr. Vita um, barley natin since that nakakatanggal na may anti-inflammatory, especially mangos din po, meron siyang anti-inflammatory effect. So, mababawasan niya yung inflammation doon. And also, um, ayun po, na, kung baga kasi kapag acidic, kasi nakakapagpa-alkaline balance din po siya. So, There are times po talaga kapag acidic tayo, dyan nag start yung mga stones, nag start po yung mga pagbaba ng immunity natin, nag start yung mga inflammation sa loob ng katawan natin. And then with Dr. Vita Barney, dahil nakaka-alkaline balance po siya and nakakatulong nga po siya dun sa mga inflammation. Um, I think makakatulong din po siya sa mga kababaihan na may picos po. Ilang ml ng water? 150 to 180 ml. Okay na po yun. 
Dep Depende din po kasi sa templa nyo. Kasi actually, pag nagtitake po ako ng Dr. Vita Bardi, ina ano ko yan. Tinataktak ko lang po. Pero pwede po yung 150 to 180 ml po na water. May naging client ako ako na sa Dr. Vita Mangustin. Na, na tulungan po siya ng Dr. Vita Barney uh, sa ulcer and acidic po. Ayun po, again, yun nga po nakakatulong si Dr. Vita Barney para i-balance natin yung alkaline balance. Thank you, Ma'am Vanji, for sharing this testimony po. Um, makaka-help din po ba siya sa may skin asthma allergy? Yes po, um, makakatulong din po siya in a way kasi binubus niya yung immunity. And um, yun nga po, nakaka-kumbaga nakaka-ano din po siya. So mariresist niya po yung allergy na nagko-cause dun sa skin inflammation po. And then makakabawas po siya dun symptoms ng allergy which, which is yung inflammation po. So, um, ayun po, makakatulong din po siya sa may skin asthma allergy. Um, okay po ba ang barley sa my liver, colon, and kidney problem? And thank you. Um, regarding po dun sa liver, actually po, um, although nakakatulong si Dr. Vita Barley sa mga organ natin sa loob ng atin, yung katawan, like, nakakalinis nga siya ng investing, nakakatulong siya sa um, blood detoxification sa liver and kidney. But, um, with the, yung mga tao po na may problema na talaga, existing na problema dito, we, re, we still recommend po na mag-ask muna sa doctor before taking um, Dr. Vita Barley. Kasi po, again, um, itong mga... Um, patient natin na may problem sa liver, colon, or um, kidney, kumbaga sensitive na po yung um, sobrang restricted na po yung kanilang diet. That is why eh, kinukonsider din natin si Dr. Vita Barley na food supplement or parang pagkain din po siya. Kaya po, it's important to ask your doctor first kung okay ba si Dr. Bar Barley sa sa itake. And ayun po, makikita nyo naman po yung components niya. Pwede nyo po i-ask sa doctors nyo kung um, pwede nyo naman ipakita yung ingredients kung pwede siya. And kapag umukay si doctor, ayun, pwede, pwede nyo na po siyang itake. Kasi galing naman po ito sa safe and natural ingredients. And thank you rin po. Pwede po bang itake ng sabay-sabay ang Dr. Vita supplements? Yes po, pwede po siyang itake sabay-sabay pero I would recommend po na kung baga timplahin nyo siya. Like, um, wag naman yung isang buong series iinumin mo ng isang inuman. Kung baga, kunyari, um, schedule nyo siya sa ngayon iinom ako ng apat na products or three na products and then later on iinom ulit ako ng another three products. Kasi kung baga po, food supplement lang naman po talaga to. So, kung baga para lang siyang food with denser nutrients. Anything na excess po is nire-release lang ng ating katawan or ini-eliminate lang po ng ating katawan. Eh, ayun nga po, if ever or kung gusto po natin um, ma magamit natin siya practically or talagang makuha natin yung benefits niya kasi sayang naman po kung i-secret lang po ng ating katawan. Kaya I would recommend i um I would recommend na i-ano po natin siya, kumbaga i i-timplahin -tim or i-schedule natin siya kung kailan natin siya iinomin. Wag na po isang bagsakan iinomin niyo po lahat. So, ayun po. Then, hello po, sir. Sir, good PM po. May client po ako about ovary problem. Sino po pwede ako mag-consult? Not normal po ang dalaw. Di pare-pareho minsan magkasunod sina buwan. Minsan six months bago magkaroon. Tumata ba po siya? 90 kilo siya and 5'2 ang height. Paulit po, ma'am. Um, with Mom Bernadette, so I'm not a doctor, I'm just a registered dietitian. That is why yung mga gantong consultation po is important na important po na itanong natin talaga sa doctor or sa specialist. Ayokong magmanong kung hindi naman to yung specialized ko. But ayun po, 
I would recommend lang po na sa doctor po siya magpa-consult kung ano pong um, pwedeng gawin sa condition niya. And ayun po. Um, Ma'am, out of the topic dito, ilang MCG ang biotin ang meron tayo per capsule? So, sa Dr. Vita biotin po ba to? So, um, with our Dr. Vita biotin po, kasi when it comes to formulation, is we did not, we don't disclose it in this platform. Actually, hindi po namin, yung mga formulation po, hindi po namin siya dinidisclose. Like, for example, tulad ngayon, na, um, ayun nga po, so, Um, hindi kami allowed na disclose yung formulation. That is why po na it's better to ask the management po muna. And kapag yung management na po ni Chantal ang nagtanong kay um, sa amin, dun sa CSE po nila, tsaka lang po pwedeng sabihin. So, ayun po ma'am May Ann. Ask ko lang po ma'am, makakatulong po ba ang Dr. Vita Barney sa may sakit na epilepsy. So, epilepsy po is another condition na kumbaga um, hindi, si epilepsy po kasi hindi naman siya nutritional problem. Parang hindi naman siya dahil sa nutrition. Kumbaga yung iba nga po inborn na may epilepsy. And, ayun po, um, possible po na makatulong siya in a way for overall health. May bibigay niya yung Um, improvement sa overall health nila pero not necessarily po is makakatulong siya dun sa mismong condition such as epilepsy po. Kasi ma'am, yan ang as ng client namin. Ayun po, again, i-request na lang po sa management ni Chantal and yun na, dun sila kasi hindi po talaga kami allowed na i-disclose yung formulation po sa nantong platform. And then, karamihan po sa mga doktor, hindi sila po mapayag na mag-take ng mga supplement, especially herbal and organic. And ayun nga po, karamihan nga po sa doktor is ganun and let us um, respect that kasi yun yung kumbaga prescription nila. And um, kumbaga sila yung specialized po sa mga gantong area when it comes to our health that is why really we yung mga especially po yung mga serious condition talagang kailangan po i-ask muna natin yung yung kumbaga yung comments or yung advice ng doctors po natin ayun po <laughs> Ang mga gamot po natin ay food supplement po. Actually, hindi po siya kinakategorize po na gamot, sir. Um, so food supplement po siya. So, hindi nyo pa siya pwedeng banggitin as gamot kasi po ang food supplement is parang pagkain but with denser nutrients and mas convenient way na pagtitake ng nutrients po. Kasi nga, again, madalas po ngayon hindi na natin nakukuha sa hindi na po natin nakukuha sa um, regular diet natin yung mga nutrients natin kasi meron din pong factors like yung madalas na yung pagkain sa labas or kung ano mas convenient natin itain and then maaring makatulong pero di dapat gamitin pang gamot sa kung ano mang sakit and yes po ay agree sir Leo ganun nga po siya Um, sabi po mo po kanina, maganda yung sa fiber and detox. So, makakahelp po siya. Maka, ito makapagpapayat. Yes po, makakahelp po makapagpaslim si Dr. Vita. Kasi po, um, first of po, kapag po kasi nagigain tayo ng weight, parang kumbaga, um, imbis na ma-utilize natin yung mga kinakain natin, ang nangyayari, na i-store lang siya sa katawan natin. And si Dr. Vita um, Barley po is makakatulong para i-utilize natin yung mga food intake natin and turn it into energy para mas maging other tayo, mas maging um, productive tayo. So that's one. And then secondly po, second is 
nakakatulong po si Dr. Vita Boring na ilinisin or i-detox yung ating katawan which is another reason kung bakit po tayo nag-accumulate ng fat because kumbaga yung mga bulging stomach especially yung mga bulging stomach mostly dahil po yan dun sa toxins na naipon dun sa intestine natin and si Dr. Vita Barney po is makakatulong po siya para i-remove yun kaya yes po I could say na makakatulong din po siya sa pagpapa um, slim din po Ayun, thank you po thank you din po Out of the topic, ma'am, speaking of lutein, meron na po tayo dito sa Hong Kong. Ayan po, good news everyone, may lutein na po tayo sa Hong Kong. And then, makakatulong po ba ito sa low blood and high blood? Yes po, especially sa mga high blood. Since that, um, kaya yung high blood pressure po madalas dahil po yan dun sa mga high blood sugar or high blood cholesterol. And again nga po, may ingredients si Dr. Vita Barney na makakatulong para i-reduce or para bawasan yung mga LDL or yung mga bad cholesterol natin and also yung blood sugar natin na nagtadahinan kung bakit rumurupok po yung um, mga ugat natin and nagre-result sa high blood pressure. Sorry po. And then... Functional food na po ang term ngayon. Hindi na po food supplement. Nag-level up na din po. May bago na palang term. Hindi na dietary or food supplement. Functional food na po siya. <clears throat> Pwede po ba pagsabayin ang S77 at Dr. Vita Barley? Yes po. Pwede, pwede po siyang pagsabayin. Maganda nga po siya pagsabayan kasi si S77 is probiotics while Dr. Vita Barley have prebiotic component or dahil yung mga fiber po is rich, rich si Dr. Vita Barley sa fiber. In that way, parang kumbaga nakakatulong siya na mag-promote ng good bacteria kasi kumbaga kinifeed niya or parang pagkain siya kasi nung probiotics natin or yung mga friendly bacteria natin. So maganda din po siyang pagsabayan para mas maging um, effective siya. Wala naman pong side effects si barley and until what age po pwede mag-use ng barley. Um, any age po, kahit matanda na po kayo, pwede, pwede po kayong gumamit ng barley. Actually, maganda nga siya sa elderly kasi nga again, ang food supplement is para mas easier sa atin mag-absorb ng nutrients and mas mas supplement tayo ng mga nutrients na kailangan natin which is kaya nga yung mga matatanda ay sumihina kasi bumabagal din po yung metabolism nila bumabagal po yung kumbaga yung pag-ipsip nila ng nutrients and pag-digest ng pagkain kaya hindi na nila nakukuha nakukuha yung sufficient amount ng nutrients and map, um Si Dr. Vita Barley, pwede mo po siyang inumin hanggang tumanda ka. And when it comes to um, side effect, wala po siyang side effect. This is a food supplement, so wala po siyang um, side effects like um, other um, medications. Ganun po. What age pa yung tapos na pa naman? Ay ma'am, sorry, lutein po ulit topic po. Kung meron na pong lutein, bakit wala pa po sa store natin? Kasi may client po ako na gustong bumili. Store down. <laughs> Hindi ko po alam yung sagot. Is it necessary na nakakain ng barley? Bali, uh, Ma'am Bernadette, yung mga question niyo po about sa mga stock, mga ganyan po, uh, sa indiretsyo niyo na lang po sa management ng, um, ng shantay. Yun po, Ma'am. Thank you po. And then, and then, is it necessary po na nakakain na bago uminom ng barley? No po ma'am. Um, okay lang po kahit before or after ka, before or after meal ka mag-take ng barley. Hindi naman siya necessary kasi again, um, alkaline food yung Dr. Vita barley natin. So hindi rin talaga siya nakaka, um, nakaka-cause ng stomach ups upset. Unless meron ka po talagang problem sa stomach mo or meron ka po talagang, um, madalas ka po talagang makafeel ng stomach upset. So, ayun po. Yung <clears throat> 
nakuha ko yung mga questions dun sa live, ma'am. Yan lang. Isa lang po yung nakuha ko. Ayan na po. Ah, okay po. I think okay na tayo. Hmm, I think din po, ma'am. Sige, ma'am. If ever may dumating pa na ibang concerns, napipm ko naman kay Ma'am Liza. Yes po. Ako. Tapos, ayun nga, ma'am. Maraming maraming salamat. Matyaga. 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 Gusto magsama sa akin today and sa lahat ng participants. Mga dami. Uh, yes po, ang dami na po may hindi. Dami. Every day na yan, ma'am, madami kasi dumadami din yung active members dahil nga dun sa mm -hmm. anniversary na Oh, Ma'am, ma thank you very much po, ha? Thank you, thank you so much. Bye-bye po, ma'am. Ingat. Bye-bye po. Ingat din po kayo. Thank you. Thank you sa lahat. Bye-bye.